ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അവസാനത്തെ ചിത്രം നിർത്തിയത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ മീനിങ് പഠിക്കണം ആ മോട്ടീവ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അത് ഇത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർമ്മ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസും അത് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതാ പഠിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് നാല് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പേയബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റിസീവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസിഡ് സൈഡിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സും എഴുതാറുണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസീവബിൾസ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസിഡ് സൈഡിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിളിനും കൂടി നമ്മൾ ഒറ്റ ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് റിസീവബിൾസ് എപ്പോഴാണ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കമ്പനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സോ ബിൽസ് റിസീവബിളോ ഉണ്ടാവില്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവിളും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അറിയില്ലേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് കൊടുത്തത് അയാളുടെ പേ അയാളാണ് ഡെപ്റ്റർ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വിളിക്കുന്ന തരം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊമിസറി നോട്ട് പോലെ ഒരു ബില്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്രൂഫ് പോലെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പനി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കമ്പനി ക്യാഷ് സെയിൽ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അവിടെ ആ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസിഡ് സൈഡിൽ ഒരിക്കലും ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവബിളും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ റിസീവബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സംഭവം അവർക്കും അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എന്തിനാണ് ഒരു കമ്പനി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലൗ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു നിർബന്ധവും പറയണില്ല കമ്പനി സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു ആരും ഒരു ലോയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാപ്ചർ ദ മാർക്കറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലൗ ചെയ്യുന്നത് അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം രണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് എ കമ്പനി ബി കമ്പനി എ കമ്പനി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല ബി കമ്പനി അലൗ ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഒട്ടുമിക്ക കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരിക്കൽ പോകുമല്ലോ ബി കമ്പനിയിലേക്കേ പോകുമല്ലോ കാരണം അവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉള്ളത് അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് സെയിൽ കൂടും അപ്പം ലോ പ്രകാരം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലൗ ചെയ്യണമെന്ന് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം ഫോളോ ദിസ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാപ്ചർ ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം കോമ്പറ്റീഷൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എന്തുണ്ടാവും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വളരെ റയറായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ
company ke kittanulladu by customers arana tharadu namge arana by customers arising from the sale of goods or services it is arise due to the sale of goods and services in the ordinary course of business oru company a company la ordinary course of business nadathumbo avarku ordinary course of business vand sale of goods and services nadathumbo avarku vannittilla debt ne vilikkana peraana debt sorry receivables nu parayathu omg prakaram then receivables equal debtors plus bills receivable ya nerthu paranju nammada balance sheet le kaanna rendu items debtors and bills receivable um koodi koodi parayna or peraana receivables ennu parayathu appo receivables equal rendu annam undavum edokke debtors undavum bills receivable um undavum appo idana receivables inde meaning receivables management alla ya appo paranjathu meaning of receivables it is the debt owed to the കമ്പനി കമ്പനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഡെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസേവ്ബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റിസേവ്ബിൾസ് എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ച റിസേവ്ബിൾസിന് ഡെപ്റ്റ് ഓർഡർ ടു ദ കമ്പനി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് റിസ്ക് അതിൽ നമുക്കൊരു റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട കാശ് നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ട പിന്നെ മതിയെന്നൊരു പറയുന്നു അവർ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് റിസ്ക് നമുക്കറിയാം റിസ്ക് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൂടും തോറും റിസ്ക് കൂടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിസ്ക് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഇതിന് ഒരു ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഞാൻ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണ് വിറ്റെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മേടിച്ചു അതായത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് വേണം ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ അത് വാങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോറി വൺ ലാക്ക് അല്ലേ വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് തന്നു ബാക്കിയുള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ പേരിൽ വരിക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ബിൽ റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട് വരിക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ദർ ഈസ് ദീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ എത്ര വർത്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ വിറ്റത് അത് അതായിരിക്കും ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെയും ഇക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ ഫോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ എക്കണോമിക് വാല്യൂ വട്ട് ഈസ് ദ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ സോൾഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമർക്ക് വിറ്റ ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ റിസീവബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റീസൺ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഇവർ ഇന്ന് കാശ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി ഇത് കൊണ്ട കൊണ്ടുവരോ കൊണ്ടില്ലേ എന്നുള്ള അൺസെർട്ടിനിറ്റി എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് റിസ്ക് ജസ്റ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല മെയിനായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസൺ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റിസ്ക് അവിടെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റിസീവബിൾസിൻ്റെ മീനിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി റിസീവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് സിമ്പിളി റെഫേഴ്സ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവബിളും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് റിസീവബിൾസ് ഓഫ് എ ഫേം ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള റിസീവബിൾസ് റിസീവബിൾസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം വരും ഏതൊക്കെ അഡപ്റ്റേഴ്സും ബി
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ദെൻ കൺട്രോൾ നമ്മൾ അലൗ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ആ ക്യാഷ് തിരിച്ചടപ്പിക്കണം അത് ബാഡ് ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് എന്താ ബാഡ് ഹെഡ്സ് കിട്ടാക്കണം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറേ നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എമൗണ്ടിനെ ബാഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം അത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അന്നേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് റിമൈൻഡ് ഇൻഡ്രസ്സൊക്കെ അടച്ച് അയച്ച് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ലെറ്ററുകളൊക്കെ അയച്ച് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് അട തിരിച്ചടപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യലും കൺട്രോൾ ചെയ്യലുമാണ് ഈ റിസേബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു മീനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രേഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അസറ്റ് സെയിൽ ഒരു ഉള്ള ഒരു അസറ്റാണ് കറണ്ട് അസറ്റാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് മിനിമം ഇത്ര എമൗണ്ട് വേണം ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുന്നത് അത് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് കൂട്ടണം ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ തിരിച്ചു തരുമെന്നൊരു ഒരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പും അവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ സപ്പോസ് അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവുകളും കൂടി കൂട്ടി എത്ര ആവാൻ പാടുള്ളൂ ടെൻ ലാക്ക് ആവാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രേഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് ചില കമ്പനിക്കാർ ഒരു മാസം തരും ചില ഒരു രണ്ട് മാസം തരും ചില ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അതുവരെ ഉള്ള മാക്സിമം ഒക്കെ ത്രീ മന്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് തരുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റും അതും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ട്രേഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒരു മീൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ റിസേവബിൾസ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാടില്ല ബാഡ്സ് എന്ന് കിട്ടാക്കണം എന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസേവിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അണ്ടർടേക്കും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ മാക്സിമൈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ റിസേവിൾസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാഡ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസേബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാഡ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസേബിൾസിലെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാം അതായത് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ്സിനെ അലവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ദി റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ദി റിട്ടേൺ ഓൺ റിസീവബിൾസ് കിട്ടാനുള്ളവരൊക്കെ സമയാസമയത്ത് നമ്മൾ മേടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ബാഡ്സ് കുറയുന്നു ദെൻ നമുക്ക് ബാഡ്സ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസേവിൾസ് കൂട്ടും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മീനിങ് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മീനിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ബാക്കി ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഗോൾസ് ഓഫ് റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വട്ട് ഓർ ഗോൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഗോളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ബേസിക് ഗോൾ ഓഫ് റിസേവിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു അച്ചീവ് എ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റിയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യലാണ് എന്തിൻ്റെ റിസേവിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക്
പ്രോഫിറ്റും കഴിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ പോവുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെ കുറച്ചേ പോവുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽസും കുറയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കുറയും അതായത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് നേരത്തെ മറ്റതിലത്തെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മോർ പേപ്പർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് റിസ്യൂബിൾസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പണി നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കിട്ടി നോ റിസ്ക് ഓഫ് ബാഡ് റിസ്യൂബിൾസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ബാഡ് ഡെറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എലോ ചെയ്താലും എലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതിന് പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൂട്ടിയാലേ നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂട്ടാം പക്ഷെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് കൂടും അതിനൊപ്പം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസും കുറയും ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് ദ ബേസിക് ഗോൾ ഓഫ് റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് എ ട്രേഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓഫ് മീൻസ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വല്ലാണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും വേണ്ട വല്ലാണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ഗോൾ ഓഫ് റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എളുപ്പമാണ് ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് നമുക്ക് സെയിൽസ് കൂട്ടണം അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൂടുതൽ ലോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സെയിൽസ് കൂടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറും കൂടും ദെൻ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കസ്റ്റമർ ബേസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കസ്റ്റമർ ബേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അലോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും റിമൈൻ ലെറ്റർ അയക്കുക എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതായത് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിസേവബിൾസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് അവരെ കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ക്യാഷ് തിരിച്ചടപ്പിക്കുക അതാണ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം സെയിൽസ് കൂട്ടുക പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടുക മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂട്ടുക ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി റിസേവബിൾസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതൊക്കെ മുൻ കണ്ടാണ് നമ്മൾ റിസേവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു